here I'm taking the data of my brainwaves. We are living in times where the potential of artists, their level of education, their skills in a digitalized world that has one common language, code, open so many opportunities for us, cultural institutions, in participating on problematics outside the art world, and even more, in offering solutions. Určite môže ísť ruka v ruke umenie a technológia. Ja si dokonca myslím, že práve tá technológia prinúti ľudí robiť viac umenia, pretože predsa len tie roboty im vezmú prácu. A myslím si, že práve kreatívny priemysel bude niečo, čo sa bude ako keby zväčšovať z hľadiska toho, koľko ľudí je v tom zapojených a koľko v tom nájde svoju seba realizáciu. Vektor je vlastne 3D modelovací softver, ktorý je veľmi jednoduchý na začatie práce, pretože nevyžaduje žiadnu inštaláciu, funguje kompletne v browseri. Zároveň nenastavuje takú nejakú hornú hranicu, čo je ešte možné a čo nie je možné urobiť. A my tu dnes umožňujeme ľuďom, aby začali vektory používať voľne a zároveň učíme ich, ako vektory používať. With growth hacking you engineer the marketing right inside the product. And if the product is good, the users will share that story. The universe of growth hacking will always expand and expand and expand with new ideas, new tricks. And that's, uh, I think, the job of the growth hacker to come up with these uh, new tricks. And that makes it a very artistic way of building your product too. The real challenge of what we are doing is to position what we are doing within the frame of society, not outside of society that uh, artists with their artistic actions, with their sensibility of looking at the global problematics are able to help the general society. And our institution's duty is to open those doors, to make this clear and to support artists and not stop. V princípe ide o to, že sa stretne obrovská komunita programátorov, hackerov, dizajnerov a ľudí, ktorí sa venujú témam IT a s tým súvisiacich. A ich cieľom je za 24 hodín vytvoriť funkčné riešenie alebo funkčný prototyp riešenia na vopred vybranú tému. V našom prípade je to Hagger City, čo berieme samozrejme ale v tom pozitívnom slova zmysle a v podstate sa snažíme nejakým spôsobom zlepšiť mesto. Nielen Košice, ale v princípe hovoríme o mestách budúcnosti, ktoré sú ale v slovenských podmienkach. Práve pri tej téme toho Art Tech Days, čiže toho umenia a vedy alebo technológií, to spojenie, môže mať taký akoby veľmi pekný, taký náš, taký, ja rád používam ten pojem, že endemitický, čiže taký veľmi originálny charakter, ktorý nikde inde nenájde človek iba práve v Košice.